sabi niya, son, a woman, behold your son, sabi niya kay Mary. And then he said to the disciple, which is John the Beloved, behold your mother. So ganun po ka mother sa ating Panginoong Jesus na sa kanyang sa dami-dami ng pwede niyang bitawang salita, isa sa inihabilin niya ay ang kanyang magulang, ang kanyang nanay. Kaya don't take for granted po ang inyong mga mother-in-law, ang inyong grannies, ang inyong um, nanay, ang inyong uh, godparent, yung mga pangalawang nanay, don't take it for granted. Kasi po, they are priceless. Wala po silang halaga. And Mother's Day to all po, meron po akong inihandang video para po sa inyong lahat, para po sa ating lahat, na maipitihan po natin yung mga nasa sa loobin ng ating mga mamis. Amen po? Amen!
sa buhay ko as a man, a being a single mother, yung um, at the age of the 17, ako yung na nabuntis na at nagpapasalamat din naman ako although na, na overcome ko yun pero I'm, I'm so happy kasalamat sa pagitawan dahil uh, kahit sa mga kong edad na yun napalagi ko rin naman ang dalawa ko Pangalawang question po What is the greatest compliment that you ever received as a mother? Uh, para sa akin yung the greatest compliment na na-receive ko yung nakikita ko yung mga anak ko na lumaki sila sa nakikita ko yung maayos yung kalagayan nila um, at saka yung sa pag-aaral uh, hindi sila na even though wala ako sa kanilang uh, side pero nakikita ko sila lumaki naman sa maayos sa tulong ng Lord Amen what hurt you most as a mother? Siguro, uh, yung, it hurt me most na uh, yung uh, kung maalala ko yung lalaki na nakasakit sa buhay ko yun, siguro yung uh, hindi ko makalimutan pero but I'm happy sa buhay ko dahil uh, narilis na ako doon. How to be a Christian good mother? I'm a good Christian mother. Uh, well, sa, kasi sa buhay ko, ako pa lang naman yung Christian. Pero slowly naman yung nag-iaral ako sa mga anak ko. Kasi yung kanap ko ng babae, nasi-share ko ng shit, nasi-share. Uh, madali yung pag ay, dapat makikita din nila sa sarili ko yun. But it times got... Uh, alam ko ang Lord kikilos at kikilos uh, hindi ako nawala ng hope na uh, darating ang time na buong pamilya din lang yung mag-serve sa kanya so, Happy Mother's Day! God bless everyone! Happy Mother's Day! Ate Lily! Ate Lily, anong pinakamahirap mong nagawa bilang nanay sa iyong mga anak? Is one word lang po what is the greatest compliment that you ever received as a mother? Yung pinaka nakapagpasaya sa'yo na, na i-complement nila sa'yo? Yung daling nila ako dito sa Espanya. Mama! Pang Pangatlo po, what hurt you most as a mother? Ano yung nakasakit sa'yo? Makakasakit sa'yo talaga as a mother? Ang bigla ko hindi ko sa masabi ko. <laughs> what hurt you most as a mother? <laughs> How to be a Christian mother? To be a Christian, I want to walk all my children. Amen. Yun ang pinakamang <laughs> Hello, Ate Moran. Happy Mother's Day. What is the hardest thing that you ever had done as a mother? The hardest thing that I have done. No, only one of you, and I'm only three years old. What is the greatest compliment that you ever ha received as a mother? The greatest compliment is to have a great job after all the trials. What hurt you most as a mother? I... I don't know. 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 How to be a good Christian mother? Na, na 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 na
lang nila ang mga mata ko po ay katulad ng kung paano ako na-restore despite all those trials in our family as a mother ay yung may happy siya sa Panginoon dahil tunay na ang may paano ang home for the mata ko po lang sa Panginoon Amen Happy Mother Day, Happy Mother's Day, is a lot of fun. Happy Mother's Day, Shay. Gina? What is the hardest thing that you ever had done as a mother? The hardest thing na naginawa ko na hindi lang isang ina yung inibat ko yung anak ko ng six months pa lang hika. Lumaki siya na wala ko sa tabi niya. Diwan ko sa kanya na uh, sa papa niya, pumunta ako dito ng Spain. Yun yung pinakamahirap na part na nagawa ko. Pero ilang ina sa anak ko. What is the greatest compliment that you ever received as a mother? Ayan. Ang akin ang greatest compliment na na-receive ko bilang ina yung sa part na nung giniwan ko yung anak ko, lumaki siya sa, sa Pilipinas. Five years siya sa asal ko. Then, after that, nung dumating kami ni Gas, hindi ko na magkasama. Yung nagkaroon ako ng isang anak na praise God, nagkaroon ako isang anak na responsable na natuto sa buhay kahit na lumaki siyang walang magulang na hindi namin siya nakasama ng matagal. Yun yung pinaka-greatest na compliment na natanggap ko na isang anak na responsable sa amin. Amen. Hindi lang magulang. Amen. What hurt you most as a mother? Ano, pinarang hurt na nasasaktan ako yung, siguro yung nagtatrabaho kami na namalayo sa anak ko na yung pag nagkakasakit siya, hindi lang isang ina, hindi ko siya nagagabayan, hindi ko siya nasasamahan, hindi ko nakikita kung ano yung ano niya, na nakakausap ko lang siya through telepono. Bisa yung nandito sa Espanya na magkakapisan man kami, pero part ng trabaho na nandun yung anak ko na naiiwan mo sa bahay na na pag nagkakasakit na hindi ko siya naaalagaan pero kaya pa rin ang kanyang alagay sa rin niya kahit wala kami. Yun ang masakit sa akin na hindi ko magawa yung parte ko bilang isang ina na sobra. How Ay, to be a... Ako. Amen. How to be a good Christian mother? Eh, siguro, to be a Christian mother, siguro yung maaari kong magawa is yung maging... Yung, yung maging isang magandang example sa anak ko pero praise God kasi yung anak ko is as a Christian na nasa loob na nadudun na kami lahat sa Christian na kami mag-anak ang magagawa ko na lang maging isang magandang example sa kanya na na maaari pa niya akong tularan or ako yung magdala sa kanya bilang magulang sa pagiging isang Christian na patuloy pa ang paglago namin pamilya namin. Amen. Happy Mother's Day. Ayun. Ayun, ayun, ayun. Ano ba? Happy Mother's Day po, Ate Lisa. What is, uh, uh, what is the hardest thing that you ever had done as a mother po? Ano ang pinakamahirap na nagawa mo na as a nanay ng pito? Ah, uh, ah. Hello, mga anak. Uh, siguro para sa amin na kinakamahirap na nagawa ko ay ang um, pag-alaga sa itong anak na kulang sa pinansyal. Yun, mahirap yun. Kasi siyempre, pag kulang ka sa pinansyal, uh, gumagana yung kaisipan mo na hindi mo alam kung anong gagawin mo, anong pero ganun pa man, napalaki ko pa rin sila ng maayos. What is the greatest compliment that you ever have, that you have ever received? Pagmamahal ng aking mga anak, pagmamahal ng aking mga anak sa akin na, na sinusuportahan nila ako kahit na sa kabila ng hirap na dinaranas ay uh, nandun ang support ng mga anak pagmamahal ng anak sa isang ina Panatlo po what hurt you most as a mother? Ano yung nakakasakit talaga sa'yo? Pinaka nakakasakit sa'yo as a nanay? 
Pagtulong mo sa iyong mga anak masakit na sitwasyon na nangyari na nung umalis ako sa Pilipinas pumunta rito sa edad na 52 years old para magtrabaho kasi na time na wala ng trabaho ang asawa ko so kailangan kong maghanap buhay masakit sa akin pero sa tulong ng Diyos kailangan kong lumayo sa kanya yun yung masakit How to be a good Christian mother? Para sa akin, ang isang pinakamagandang naranasan ko ang pagiging buhay ng isang Christian. Na kahit na ano ang naranasan ng mga hirap sa buhay ay napagtago pa yan sa tulong ng Diyos. Yun ang pinakamaganda. Kasi sa kanila ng lahat ay nang mga Amen. Hello, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Amen. Amen. Salamat po, Happy Mother's Day. Amen. Amen. Kung akin pong susumahin po, ano yung pinaka-greatest compliment nila, walang nagsabi na salita, di ba? Lahat ang sinasabi nila na makita ang aking mga anak na napalaki na itama. So, walang word. Walang word. Walang isang word. Basta... Ang maibigay natin, the greatest honor na maibigay natin sa ating mga magulang ay yung isuko natin, ang buhay natin sa ating Panginoong Resos. Yun ang pinakagustong mangyari ng magulang na gawin natin. Amen po. At yun din po yung palakihin natin ang mga kabataan na maging ganun din po sila ng mga anak. At tayo pong lahat ay tumayo. Dahil po uh, sa ginawa ng ating Panginoong Yesus bilang magulang natin, bilang magulang natin, walang pinakamagandang ginawa, walang pinakamagandang mai-honor tayo sa ating Panginoong Yesus kundi ang i-honor ang kanyang ginawa sa krus ng Calvario. Ang priceless na kanyang ginawa sa krus ng Calvario para ilatag ang kanyang buhay without the shedding of the blood there is no uh, forgiveness of our sins kung wala po yun hindi po tayo nagkaroon ng kapatawanan sa ating mga kasalanan kaya in remembrance po sa ginawa ng ating Panginoong Yesus hindi lang po sa araw ng Mother's Day atin pong alalahanin kung ano po ang binibisyo ng kanyang ginawang ito Amen. Pag-ibig po ang Panginoon. As we are holding the bread that symbolized the body of Jesus that was broken on the cross, and as we are holding the cup of juice that symbolized the blood of Jesus who cleansed us and who washed us from all our sins and all our iniquities, can we just remind ourselves Meditate, bow down, <clears throat> talk to God of what has, what God has done for us in remembrance as we partake the Holy Communion, in remembrance of what He has done for us. Masasabi ba natin sa ating panalangin that God, thank you for loving us. Thank you for loving me personally. Forgive me for what I have done in you because I am imperfect. Thank you for you died for me, you rose from the dead, and you give me a resurrected life. Thank you for the forgiveness of my sins because of the blood that you have poured out on the cross. And that now, as I partake on this Holy Communion, I am being reminded of what you have done on the cross for me. It is because of your love for me, I have been set free, I have been forgiven, my sins defeated over me, and I am an overcomer. If that is your prayer, lead in that prayer 
bring it to the Lord in thanksgiving. Because Paul says in 1 Corinthians, inilahad niya po ito sa Iglesia ng Corinto. And it says in verse 23 in chapter 11, For I have received from the Lord that which I also deliver to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread and we had, and he had given thanks, he broke it and said, Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. And in the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in the blood. These do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Amen. Father God, as you partake this Holy Communion, Amen. may we be reminded of your goodness. Amen. May we be reminded of your love to us. Yes. That Lord, as a mother who loves his family, her family and children, Lord, ganun din po namin inaalala ang inyong pagmamahal sa amin that you embrace us. Amen. You embrace us through the cross of Calvary, in part of your Son, Jesus Christ, who died for us, who rose again for us to have eternal life. Father God, we thank you. Father, as we partake, O oh God, of this bread, Amen. we remember, O oh God, that we have been healed. We have been set free from all our iniquities physically, emotionally, financially, mentally. Lord, we have already, O oh God, proclaimed and declared na tinapos nyo na po doon sa cross ng Calvary. It was finished. Amen. And all we have to do, O oh Lord God, right now as we pray is to claim the promise. The promise of healing. The promise of breakthrough. Amen. Oh God, sa amin pong buhay, Panginoon, bilang inyong mga anak. Marami pong salamat sa inyong ginawa doon sa cross ng Kalbaryo, Lord, that in that body, O Lord God, you have already won, O God, all the iniquities that is part, O God, sa amin, Panginoon, na kinuha nyo na po, Panginoon. Kaya po, Lord, as we partake in this, O God, Lord, we're just giving thanks we, got, we want to give thanks to you, O God, sa inyong pong ginawa doon sa Cruz ng Calvario. Panginoon, salamat sa inyong pagpapaalala, O Lord God, that as we partake, O Lord God, this, O God, bread, bread, O God, Lord, we will continue to proclaim the goodness, the good news of what you have done for us. Father God, we thank you. Lord, hindi lamang sa aming personal life, ito namin declare yung goodness, yung, yung healing, O Lord God, yung breakthrough, O Lord God, kundi po Lord, inaalalahan na, inaalala din po namin ang aming po mga mahal sa buhay, that they too could experience, O oh God, that salvation that comes from you, that healing, O Lord God, that breakthrough, O Lord God, will also be on them, O oh God. Marami pong salamat, Panginoon. Shall we part the bread? Take, take the bread. Thank you, Father God, as we remember, O oh God, this cup of juice, O oh Lord, as the symbolize, O oh God, to your blood, O oh God. Lord, salamat, O oh God, sa forgiveness, O oh God, sa aming po buhay, that only you, Jesus, only you, O oh Lord, that we can receive forgiveness. Father God, anything, O oh Lord God, sa aming po buhay, na hindi niyo po kinalulugdan, Lord, patawahin niyo po kami. Being a child of yours, ano man po ang katatayuan po namin sa kinalalagayan namin ngayon, anak man kami, mama man kami, papa man kami, lula man kami, lulo man kami, Panginoon. Lord, we are your children, begging, O oh God, for 
forgiveness, O God. At doon po sa amin pong paghingi ng kapatawangan namin, Panginoon, sa amin pong mga failures, O God, na hindi niyo po kinalulugdan. Lord, ay ginudulog po namin, Panginoon, sa inyong pong banal na dugo. And we believe and we declare, O Lord God, that sa pamamagitan lamang po na inyong dugo, kami po ay nalinis at hinatawan. Lord, we thank you. We thank you, O God, for the forgiveness of our sins. We thank you, O Lord God, that you are the one who washed us, O Lord God. You make us new, as white as snow, O God. We thank you for the blood of Jesus. And now, as we partake for this juice, O Lord God, we declare that we are forgiven. We declare, O Lord God, na ang inyo po pagpapatawan ay magdadaloy pa na magpagpagdadaloy habang kami, Panginoon, are as we continue to seek you and ask you for your sanctification, Lord, we thank you for the blood that you have poured out to the cross na yun po ang 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 dahilan o ang susi, Panginoon, para po kami ay makalapit sa inyo at para po kami ay makatanggap ng kapatawanan. Shall we partake the Jews? Lord, we thank you. Salamat, Panginoon, sa inyo pong ginawa, Panginoon, as we remember the Holy Communion, O God. Thank you for your great love. We thank you, O God, sa inyo pong kapagpapatawas sa amin. And as we sing these songs, O Lord God, allow our hearts worship you with thanksgiving of what you have done to us. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.
and rest before you, knowing, O God, na lahat ng mga hinain nila, it is only through your spirit that can change their children. Allow them to rest and have that good stewardship in you. That they have an accountability. That the life changing of every children starts from the home. <laughs> Lord, thank you. Thank you for their lives. That you continue to mold them. Guide them through, Panginoon, that you will lead them as a mother in a home. Na ma-practice po nila ang passion na magkaroon po ng grace, forgiveness sa kanilang mga bahay. That they may continue, O Lord Jesus, to practice, O God, kung ano yung pinakita mo sa cross. That it is all about your love and forgiveness that a family unites yes. and leads them into a relationship yes. and a restoring one. Na laging na restore even to into a difficult moment. Yes. Lord, maraming salamat ugat sa mga single mom na nandito. Lord, gabayan niyo po sila, Panginoon, yes, that as the Lord Jesus stand as a mother and a father to the children, Panginoon, guide them and strengthen them that they are not alone. Yes, Lord, maraming salamat sa iyong mga kamay na nag embrace sa kanilang anak and na ikaw o ba lang magiging tatay nila. Yes, maraming salamat o God sa mga mother na nandito that they cannot bear a child. But allow, O Lord Jesus, their motherhood be extended to those children that needs love. Amen. Let them be the parents, the mother, who can extend their